மெகா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் மகளிர் நலம் இதில் பல விஷயங்களை பற்றி பெண்களுக்கு ஏற்படுற பல விஷயங்களை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இன்று கர்ப்பமான பெண்களுக்கு பலருக்கு இரத்த குரூப்பில் பற்றி சில பிரச்சனைகளை பற்றி சந்தேகம் உண்டு குறிப்பாக த ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் அதாவது ஓ நெகட்டிவ் ஏ நெகட்டிவ் ஏபி நெகட்டிவ் மற்றும் இந்த ஏபி நெகட்டிவ் இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு தன் பிறக்கிற குழந்தைக்கு என்ன பிரச்சனை வரும் இதனால் தனக்கு ப்ரெக்னன்சி வர்றதில் ப்ராப்ளம் வருமா கர்ப்பம் தரிக்கும்போது என்ன விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தணும் இதனால் வர்ற காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பின்விளைவு என்ன அப்படின்ற பல சந்தேகங்கள் உண்டு நிறைய பெண்கள் வந்து சின்ன வயசுலேயே ஆரஞ்சு நெகட்டிவாக இருந்தாலே பின்னாடி என்ன ப்ராப்ளம் வரும்ன்ற அவங்க தாய்மார்களுக்கு கவலை இருக்குது ஸோ இந்த வகைக்கு பிரச்சனைக்கு இதை பற்றி தெரிவு கொள்ள நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இதை பற்றி விஷயங்களை இங்கே நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஆரஞ்சு நெகட்டிவ் பெண்கள் சாதாரணமாக உலகத்தில் கிட்டத்தட்ட பத்து முதல் பதினைந்து சதவீதமான பெண்களுக்கு இந்த நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் இருக்குது இந்த நெகட்டிவ் பிளட் குரூப்பில் ஒரு பெரிய பயப்படுற விஷயம் இல்லை ஆனால் இந்த நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் இருக்கிற தாய் ஒரு நெக பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப் அதாவது அவங்க கணவன் பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப்பாக இருந்தால் அந்த குழந்தை நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் பாசிட்டிவாக இருக்கிற கரு அவங்க கர்ப்பப்பையில் வளரும்போது இந்த குழந்தையோட குழந்தைக்கு வந்து அந்த ஆரஞ்சு பாசிட்டிவ் பிளட் இருக்குது ஆனால் அந்த தாய்க்கு அந்த ஆரஞ்சு பாசிட்டிவ் பிளட் இல்லை அவங்கக்கிட்ட அந்த ஆன்டிஜன் இல்லை ஸோ இந்த ஆரஞ்சு நெகட்டிவ் ஆன்டிபாடி மதருக்கு இருந்தால் அந்த ஆரஞ்சு பாசிட்டிவ் ஆன்டிபாடியை அழிக்கும் அந்த அழிக்கிறதுனால ஹீமோலைசிஸ் அனிமியாக வரும் அந்த ஆர்பிசிஸ் எல்லாம் அழிஞ்சு போகும்போது என்னாகும் ஹீமோக்ளோபின் குறைவாக இருந்தாலும் அனிமியாக வரும் அந்த ஹீமோலைசிஸ் ஏற்படுறதுனால அந்த டீக்ரேடேஷன் ப்ராடக்ட்ஸ்னால அதாவது ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு ரத்தம் செல்ஸ் டீக்ரேட் ஆனாலே இதனால் வந்து சில நேரங்களில் பில்லுருபின் அதிகமாகும் மஞ்சக்காமலை வரும் அந்த பாதிப்பினால் கரு பாதிப்பு ஏற்படலாம் ஸோ ஆரஞ்சு நெகட்டிவ் இருக்கிற தாய்மார் குழந்தைகள் பாசிட்டிவாக இருந்தால் சில நேரங்களில் அந்த பாதிப்பு ஏற்படலாம் சரி இந்த ஆரஞ்சு பாசிட்டிவ் ஆன்டி ஆன்டிபாடி இந்த தாய்க்கு எப்பொழுது உருவாகிறது ஏன்னா அவங்கள்ட்ட ஆரஞ்சு நெகட்டிவ் ஆன்டிஜனே இல்லை எந்த சமயத்தில் உருவாகுது இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்னென்னா எல்லா தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதமான பெண்களுக்கு முதல் கர்ப்ப முதல் பிரசவத்தில் தான் இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது இந்த ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் தாய் ஒரு ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் பிளட் எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது அந்த பெண்ணோட உடலில் உள்ள எதிரணுக்கள் உருவாகும் ஆன்டிபாடிஸ் உருவாகும் இந்த எதிரணுக்கள் உருவாகும் போது அந்த ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஆன்டிஜன்ஸ் அழிச்சிடும் அது தவிர அந்த ஆன்டிபாடிஸ் அவங்க உடம்புல இருக்கும் திரும்ப ஒரு முறை இந்த ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் ஆன்டிஜனுக்கு இந்த ஆன்டிபாடி எக்ஸ்போஸ் ஆனால் அப்போ தான் செல்ஸுகள் எல்லாம் பழுதாகி அழிந்து போகிறது ஹீமோலைசிஸ் ஏற்படுகிறது ஸோ அந்த வகையில் ஒரு பெண்ணுக்கு பிரசவம் ஏற்படும் போது தான் இந்த ரெண்டு பிளட்டும் மிக்ஸ் ஆகுது இந்த ரெண்டு பிளட்டும் மிக்ஸ் ஆகும் போது தான் இந்த தாய்க்கு ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் ஆன்டிபாடி உருவாகிறது இந்த ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் ஆன்டிபாடி உருவாகிற பெண்ணுக்கு அடுத்த கர்ப்பம் ஏற்படும்போது அந்த குழந்தை ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் குழந்தையாக இருந்தால் இந்த ஆன்டிபாடி தாயிட்டமிருந்து குழந்தையோட்ட ஈஸியாக பரவும் ஏன்னா இந்த ரத்தங்க ஒரு ஒரு தாயிடம் ரத்தம் தான் குழந்தைக்கு சென்று குழந்தை வளர வைக்கிறது ஸோ இந்த ரத்தங்கள் மிக்ஸ் ஆகும்போது இந்த ஆன்டிபாடிஸ் குழந்தையோட சிஸ்டத்துக்கு என்ட்ராகி அதனுடைய ஆர்பிசி செல்ஸை அழித்து அனிமையாகும் ஹீமோலைசிஸ் அழிந்து போகிறதுனால அந்த செல்ஸ் அழிகிறதுனால வெளியாகிற டீகிரேஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் பில்லுருபின் ஜாண்டிஸ் அதிகமாகும் இந்த ஜாண்டிஸ் அதிகமாகி சோகை அதிகமாகிறதுனால குழந்தை வயிற்றுலே இறந்து போகலாம் சில நேரம் அபாஷன் ஆகலாம் சில நேரம் ஏழு மாதம் எட்டு மாதத்துக்குள்ளே வயிற்றுலுள் இறந்து போகலாம் சில நேரம் பிரசவம் ஆன பிறகு பார்த்தா வயிறெல்லாம் வீங்கியிருக்கலாம் குடலெல்லாம் வீங்கி ஹைட்ராப்ஸ் அப்படின்ற முறைகளில் பாதிப்பு ஏற்படலாம் ஸோ ஒரு தாய் ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் தாய் ரெண்டாவது கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கும்போது முதல் குழந்தை ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவாக இருந்திருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த ஆர்ஹெச் ஆன்டிபாடி டைட்டஸ் மற்றும் அந்த கரு வளர்ச்சியும் சீரிய முறையில் பார்த்து அந்த குழந்தை பிறப்பு பிரசவம் எல்லாம் வசதிகள் உள்ள அதாவது குழந்தை கண்காணிப்பில் வசதிகள் இருக்கிற ஒரு இடத்துல பிரசவத்தை எதிர்நோக்குவது நல்லது இந்த ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் மதற்கு முதல் கர்ப்பத்தில் 
ஏன் இந்த செல்ஸ் ஒன்றா செய்கிறதில்ல அப்படின்னா அந்த உருவாகிற ஆன்டிபாடி வந்து ஐஜிஎம் இந்த ஐஜிஎம் ஆன்டிஜன் ஆனால் அந்த ஐஜிஎம் ஆன்டிஜன் அந்த ரெஸ்பான்ஸை க்ரியேட் பண்ண கிட்டத்தட்ட ஆறு முதல் அறுபது ஆறு நாள்லேருந்து அறுபது நாள் வரைக்கும் வரலாம் ஸோ அதனால தான் அந்த டைம் வந்து டெலிவரி டைமில் தான் இந்த பிளசண்டாக ரெண்டு பிளட்டும் எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது சில நேரங்களில் இந்த தாய்க்கு இந்த எதிர் அணுக்கள் ஒரு ஆறு வாரத்துக்குள்ளே உருவாகும் அந்த உ எதிர் அணுக்கள் ஐஜிஜி ஆன்டிபாடிஸ் ஆகி அது உடம்பில் அது வந்து சுற்றிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த தாய் திரும்ப ஒரு கர்ப்பம் பெ தரிக்கும் போது அந்த குழந்தை ஒரு ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் குழந்தையாக இருந்தால் இந்த தாய்ட்டமிருந்து போகிற அந்த இரத்தத்தில் அந்த பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப்புக்குரிய எதிர் அணுக்கள் இருப்பதனால அதை அழித்து அந்த கருவை அபாஷனாகலாம் அவ இழந்து போகலாம் இதற்கும் அடுத்த கட்டமாக சில நேரம் அந்த பாதிக்கப்பட்ட குழந்தை அதாவது ஒன்று அனிமியா ரெண்டு மஞ்சக்காமாலை பாதிக்கப்பட்ட குழந்தை அதை காப்பதற்கு முயற்சிகளை எடுக்க ஸோ இந்த வகையில் ஒரு ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் மதர் ரெண்டாவது குழந்தை கருத்தரித்தா கண்டிப்பாக இந்த ஆர்ஹெச் ஆன்டிபாடி தேட்டரில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறதா இது எப்போல்லாம் மாறுபாடு விடலாம் ஏதோ ஒரு காரணத்தில் இந்த ரத்தங்கள் மிக்ஸ் ஆகிறதுனால வரலாம் ஒன்று சில நேரங்களில் பிரசவம் அபார்ஷன் குறை பிரசவம் பிரசவ வலி குறை பிரசவ வலி இந்த மாதிரியான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஏற்படும் போது இந்த ரத்தங்கள் மிக்ஸ் ஆகலாம் அடுத்தது சில பெண்களுக்கு இந்த கரு உருவாகும் போது சில நேரம் சில பாதிப்புகள் ஏற்பட்டால் இந்த ஐஜிஜி ஐஜிஎம் ஆன்டிபாடிஸ் தவிர ஒரு ஆன்டிபாடி உருவாகி இதை அழிக்கவும் வாய்ப்புகள் ஏற்படுகிறது ஸோ முறையில் இந்த விஷயத்தை கரெக்டாக மனசில் கொண்டு இதை கம்ப்ளீட்டாக சரி செய்வது தான் சிறந்த முறை சிறந்த வைத்தியம் ஸோ இதற்கு முக்கியமாக பெண்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா பிரசவம் ஏற்படும்போது பார்த்து உடனே டெலிவரி ஆனவுடனே குழந்தைக்கு என்ன பிளட் குரூப் பார்த்து அந்த தடுப்பூசி போடணும் ஒன்று ரெண்டாவது அடுத்த கர்ப்பம் தரிக்கும்போது இந்த ஆன்டிபாடி டைட்டர் எந்த அளவில் இருக்குன்றத சீரியலாக கண்காணிக்கணும் ஏன்னா இந்த சமயத்தில் இந்த ஆன்டிபாடி டைட்டர் கூடுதுன்னா வயிற்றில் ஒரு குழந்தை பாதிக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ஆன்டிபாடி டைட்டர் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ரெண்டு மூன்றாவது சில பெண்களுக்கு இந்த கர்ப்பத்தில் மட்டும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிற பெண்களுக்கு கூட ரிஸ்க் இல்லாமல் இந்த ரத்த குரூப்ஸை அந்த கருவுக்கே டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துறதும் ஒரு சில முறைகளில் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி கர்ப்பத்தை எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா முதல் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு நல்ல வசதிகள் தேவைப்பட்டால் வயிற்றில் இருக்கும் கரு கருவுக்கே இந்த மாற்று ரத்தம் ரத்த மாற்றங்கள் செய்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும் என்ஐசியூ கேர் இருக்கணும் குழந்தைக்கு மாற்று ரத்த அழுத்தம் கொடுக்கறதுக்கான கேர் இருக்கணும் மூன்றாவது இந்த கர்ப்ப காலத்தில் இந்த விஷயங்களை தெளிவாக தெரிஞ்சு ஒரு சீரிய இதை பற்றி ஞானம் இருக்கிற ஒருத்தர் தான் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை அந்த பெண்ணுக்கு பிரசவ காலத்தையும் பிரசவ காலத்தை கர்ப்ப காலத்தையும் சீரிய முறையில் பாதுகாத்துக்கணும் ஸோ இந்த வகையில் இந்த பெண் கரு கரு தரித்த உடனே முதல்ல அந்த வளர்ச்சி கருவை பார்க்கணும் இந்த வளர்ச்சி ஆகும்போது இந்த கருவில் உள்ள ஆர்ஹெச் ஆன்டிபாடி டைட்டருக்கு ஏதாவது ஒரு காரணத்தை கொண்டு ரத்தத்தில் மிக்ஸ் ஆகாமல் பாதுகாத்து கொள்ளணும் ரெண்டு மூன்றாவது தேவையில்லாத ஊசிகள் மருந்துகள் மன அழுத்தங்கள் இது எல்லாத்தையும் தவிர்த்து மன கரெக்டாக இதை பற்றி ஒரு தெளிவான மன அபிப்பிராயத்தோடு கர்ப்பத்தை கவனமாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பிரச்சனைகள் வராது இதற்கும் அடுத்த கட்டமாக ஒரு கர்ப்ப காலத்தில் ஐந்தாம் மாதத்திலேருந்து கரெக்டாக மாதம் மாதம் பார்ப்பதன் மூலமாக இந்த கரு பாதிக்கப்படுது அதுக்கு ஒரு சோகை வருது ரத்தம் குறைவாகுதுன்னா அதுவே கண்டுபிடிச்சி கரெக்டாக உங்களுக்கு சொல்வதற்கு சில முறைகள் இருக்குது அந்த முறைகளில் பனிக்கூட நீர் அதிகமாகும் அந்த நஞ்சு பெருசாகும் குழந்தைக்கு ஹைட்ரோப்ஸ் மாற்றங்கள் ஏற்படும் அந்த குழந்தையோட மூளையில் போகிற ரத்த குழாய்களில் ரத்த ஓட்டங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் இவை தவிர சில பெண்களுக்கு அந்த பிளாசிட்டல் பேரியர் டிஸ்பங்க்ஷனால் சில நேரம் மஞ்சக்காமாலை கூட வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு டேர்ஷரி கேர் சென்டரில் சீரான ஒரு டாக்டர்கிட்ட அணுகி உங்களை முழுமையாக பரிசோதித்து பிரசவத்தையும் பரிசோதித்து இந்த குழந்தைக்கு ஒருவேளை ரத்த சோகை ஏற்பட்டால் தெரிவிக்க வேண்டிய முதல் அறிவுரை என்ன ரெண்டாவது கரு வளர்ச்சி ஆகும்போது இந்த நஞ்சு நஞ்சிலேருந்து போகிற தண்ணி குறைவாகிறதுனால என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரலாம் 
மூன்றாவது சில நேரம் இந்த நஞ்சு குழந்தை பிறந்தவுடன் பிறப்புக்கு அப்புறமும் மஞ்சக்காமாலை வரலாம் அந்த மஞ்சக்காமாலை சீராக கரெக்டாக சரி செய்ய செய்துள்ள வசதிகள் உள்ள இடத்துல தான் குழந்தை பாதுகாக்கணும் அப்போது தான் இந்த திரும்ப ஒரு தடவை ரீபவுண்ட் ரிலீஸ் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சமயங்களில் கூட இந்த மஞ்சக்காமாலை வருவதை குறைத்து கருவ ஆரோக்கியமாக வளர வைக்க முடியும் கடைசியாக ஒருவேளை கர்ப்பத்துக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தை இந்த ஆர்ஹெச் ஐசோமனைசேஷனில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தா இருபது சதவீதமான குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த இருபது வத பர்சன்டேஜ் குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளையும் முழுமையாக ஒரு நல்ல ஒரு டர்ஷரி கிராக் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் மூலமாக முறையான வைத்திய முறைகளையும் செய்து கருவினுள் சில மருந்துகளை போடும்போது அதோடய ஆக்டிவிட்டி அது எந்த அளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்றதை பார்த்து தேவைப்பட்ட அதுக்கு சோகையாக இருந்தால் அதுக்கு ரத்தம் ஏற்றுவோம் மஞ்சக்காமல் அதிகமாக இருந்தால் எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் இந்த மாதிரியான இன்யூட்ரோ டிரான்ஸ்ஃபியூஷனே கர்ப்பப்பைக்குள்ள கரு இருக்கும்போதே இன்டர்வென்ஷனல் முறை மூலமாக இரத்த மாற்று இரத்த குரூப் மாற்று இதெல்லாம் செய்து இந்த குழந்தை தாய் ஆரோக்கியமாக குழந்தை பேர் பெறுவதற்கும் முடியும் ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் மதர் பிரசவம் ஆனவுடனே கவனிக்க வேண்டிய ஃபஸ்ட் விஷயம் குழந்தைக்கு என்ன ரத்த குரூப் தேவைப்பட்டால் உடனே அவங்க தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் என்பது முழுமையாக சரி செய்ய முடியும் இதை பற்றி நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுட்டு கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதனால் வர பாதிப்பை குறைத்து ஆரோக்கியமுள்ள குழந்தை பேர் பெற முடியும்